Sziasztok, jó estét! És tök jó mondtad, se developer, se meta infes, egy kerékpáros vagyok igazándiból. A Csepel zrt dolgozom, a Molbubi üzemeltetésénél, és a Zsira Service Managementet használjuk, hogy az utcai feladatokat el tudjuk látni. Ezt próbálom én így összefogni itt a Molbubinál. A bemutatkozásom az egy kicsit, egy kis sztorizás, rövide, hogy hogy kerülök én ide erre a meetupra, egy ilyen átlátszó pult mögé, mint Elon Musk a bemutatóra. Igazán díjból a kormányt fogó kezemmel nyomkodom itt a gombot. Szóval ki is vagyok én, a kerékpár, a város, a dugó, ezek a dolgok most már nagyon-nagyon régóta része az életemnek. Én 17 évig bringás futár voltam, voltam diszpécser is, a nagy hírű hajtáspajtásnál kezdtem, rengeteg millió kilométert letekertem, komolyan a város minden kavicsát megismertem, minden rövidítést, hosszítást, minden szívást, minden helyet. Azért hívnám itt magamat kerékpáros futár veteránnak. Még nem aztán ez a biznisz a digitális forradalommal elkezdett halódni, és iszonyú nagy mázlimra, akkor viszont a közösségi kerékpározás kezdett bimbózni, és nagy mázlimra a csepel megkeresett engem, hogy ugyan már nem szervezném a kerékpárok logisztikáját, szervizelését az utcán, mivel az utca az én otthonom, úgymond kerékpárral. Ebben a szakmában elitnek tartom magam, 17 év az, az nagyon sok a nyerekbe, és itt kerültem kapcsolatba a Zsira Service management amiben viszont még tök ruki vagyok, mert fél éve a user oldalon nyomkodom a gombokat, admin segítséggel a cégünknél. Igényeim nagyon sok van, abból nagyon sok minden meg is oldódik, és szerintem most már közel az az idő, hogy én magam is be tudom állítgatni úgy a zsirát, hogy az tök frankó legyen. A Molbubiról nagyjából számokban annyit, hogy a, ez már a Molbubi 2.0, ahol most járunk. Az 1.0 az 2014-ben indult, akkor a Csepel ZRT ugyanúgy az üzemeltetést megnyerte a pályázaton, egy vadi új területre tévedtünk, ö, ö, mi építettük az állomásokat, soha senki előttünk ilyet Magyarországon nem csinált. A Nextbike egy német cég, aki az egésznek a szoftverét adja, a csepel a vasakat és az utcai munkát teszi hozzá. A BKK pedig a tulajdonosa ennek az egésznek, legalábbis az első rendszernek ott minden az övé volt, és akkor az ő teljesítmény mutatóiknak kellett megfelelni, az ő elvárásaikat kellett maradéktalanul teljesíteni, különben nagyon megbüntettek minket máluszban. Tehát számokban nagyjából a Molbubi 1.0-as rendszer, ott 2200 kerékpár volt a rendszerben, 76 állomással kezdtünk, aztán már 120, most már 158 lett az évek során. Egyébként akkor az átlag 2-3 ezer bérlés volt per nap erre a kerékpárflottára. Ez szépen a végére így elkezdett földbeállni. Ennek több oka is van, az egyik például a iszonyú körülményes regisztrálás, bérletvásárlás volt, de azok mellett a tömörgumi, ami szerintem egy hibás választás volt a BKK részéről, emiatt nehézkes kőtehenek voltak a biciklik, nem szerették az emberek a végére. <kül> ö, még itt adatoknak. Ö, akkor még volt egy olyan ö, rendszerünk, amit kifejezetten nekünk fejlesztettek le, monitoring és ticketing rendszerre. Ezt úgy hívták, hogy Bika biciklis karbantartó rövidítéssel, ez hosszas egyeztetések után elkészült, de egyébként jó működött igazán, hogy azt se tudtuk még, hogy mire lesz igazán szükség. Elég kocka volt, nehéz volt rajta változtatni, ha valamit kellett. Időközben, amikor 2014-ről már 2016-17 lett, már tök más igények merültek fel. Kicsit nehézkes volt ezt az egészet átállítani, éppen up to date-re, de hát végig bikáztuk az egész időszakot, míg nem 2020-ban, egy új tendert írtak ki, és elbúcsúztunk ezektől a régi nehéz kőtehenektől, és az jött a Bubi 2.0, amit szintén három induló közül aztán a Csepel ZRT nyerte meg az üzemeltetést. Itt már a számok máshogy alakulnak, itt csak 1200 bringa van a rendszerbe, amire már napi 8-10 ezer bérlés esik, elképesztően nyaggatják a rendszer, tehát tényleg 
füstölnek az eresztékek, nagyon kevés a bicikli, BKK-nak kell majd belerakni sokkal többet, nagy recseg ropog néha az egész szisztem, mert egy kerékpárt az arányok alapján 8-10-szel kibérelnek. 75 ezer regisztrált ügyfél van most már a rendszerbe, általában aktív egy hónapban majdnem, hogy 50 ezer ügyfél, tehát jó meg van szaggatva a rendszer, és itt lépett be a képbe a zsira, mint monitoring és ticketing rendszer, amikor a, pályáztunk a Molbubi 2.0-ra, akkor még nem is volt meg, hogy milyen rendszer fogja nekünk ezt kezelni. Voltak ötleteink, az utolsó pillanatban ütöttük le a zsirát, hogy akkor álljunk neki ennek a Bubi 2.0-nak a zsirával. <kül> Ö, hogy milyen teljesítmény mutatóknak kell megfelelnünk, ez három fő részből áll, az állomások telítettsége, Hát ez is egy nagyon kemény feladat mostanában, mert ilyen bérlésszám mellett egyszerűen csak kergetjük a bicikliket. Igazándiból úgy tudnánk tökéletesen ellátni ezt a feladatot, hogyha leszállítanánk a használókat a bringáról, legalább addig, amíg visszavisszük egy állomáshoz, de hát ezt nem tudjuk megtenni. Irgalmatlan mennyiségű bérléssel, nagyon sok állomás, nagyon nagy területe. Hú, mennyit siránkozok, de tényleg azért szaggat a rendszer keményen. Tehát a teljesítmény mutatónk figyeli az állomások telítettségét, figyeli a bérléseket, és figyeli természetesen a kerékpárokat. Itt gyönyörű szép máluszokat lehet összeszedni, hogyha nem vagyunk résen. A monitoring rendszer összetevődik automatikus monitoringból, ami a Next Bike szoftveréből appin keresztül direkt bemegy a zsirába, és ott például az állomás telítettségeket 5 percenkénti mintavétellel a diszpécserünk árgus szemmel figyelve ennek tükrében irányítja az utcán a karbantartókat. Az állomás telítettség az egyik legfontosabb és a legjobban pörgő málusz szerző lehetőségünk, amit meg kell volna, hogy oldalunk. A másik csatorna, amin érkeznek be, mi hibajegyeknek hívjuk, a applikációnak keresztül az ügyfelek adhatnak le a kerékpára bérlésre hibákat. Hát azért ez is döng rendesen, gondoljunk bele, hogy azért csomó nem értenek a kerékpárhoz, tehát már eleve a leadott hibák is néha nem is pontosan azok, ami valójában a hiba, úgyhogy ez is rengeteg remek feladatot ad nekünk. A zsira itt is segít ezt átfordítani ö, olyan felületre, hogy a dispatcher ez alapján tudja irányítani a kint lévő karbantartókat és logisztikusokat. Tehát ez a másik felület, ami a felhasználók által kézzel, applikáción keresztül beadogatott hiba jegyek. A állomásokat ö, különféle ö, csoportba ö, osztályozta a BKK, úgynevezett prémium és úgynevezett standard állomások. Nyilván a forgalmasabb helyeken lévő prémium állomások, ott mindösszesen ö, másfél óránk van arra, hogy biciklit szállítsunk oda, hogyha üres az állomás, még a standard állomásoknál három óránk is rendelkezésre áll. Itt épp egy napi pillanat felvétel arról, hogy a Palatinus strandon már öt perce üres az állomás, úgyhogy oda már száguldanunk kell. Még mondjuk a Szenes Iván téren még van egész három percünk ahhoz, hogy ez a hiba egy megnyíljon, aktív legyen és elkezdje a büntetést felsrófolni nekünk. Ezt a táblát én jó magam, mint dispécser, 8 óra alatt körülbelül 290-szer nyitom meg, és vizslatom, hogy éppen hogy szervezzem az utakat. Ez egy nagyon fontos gyűjtő hely. A bérlések, itt az ügyfelek tudnak leadni mindenféle panaszt a bérlésekkel kapcsolatban, ezek egyenesen jönnek be, itt ezeket át tudjuk kategorizálni a zsirán belül. Itt legtöbb probléma, ami csomószor nem is probléma, a nem nyílik az okoslakat, nem záródik az okoslakat, de aztán mire én ezt a hibáját kinyitom már, bezáródott az okoslakat, vagy kinyílt. Ez is egy állandóan pörgő felület, amit nagyon-nagyon nézni kell. Tízezer bérlésnél azért <coughs> napi szinten ebből a 24 óra alatt szerintem egy pár száz darab azért beérkezik. Ezeket is gyorsan kell kezelnünk. Nagyon jó a jegykezelő rendszerbe, hogy ö, tudjuk a felelősöket állítgatni, ö, átpasszolni, a, a, hogy ki legyen a megoldója, feladatnak én nagyon szeretem ezt a dolgot átpasszolni egy más felelősre. 
és az aztán rendesen le van nyomon követve, és már emelhetem is fel a kezemet, ám bár néha vissza is passzolják azt, hogyha nem megfelelő, és akkor így megy a passzolgatás. A kerékpárokra ugyanúgy rengeteg hiba egy kategóriánk van, ami van, ami ilyen teljesítménymutató eselás sértő hiba egy, ami nyilván a kerékpár biztonságát veszélyezteti. De ez is egy irgalmatlan pepecs feladat, hogy állandóan le kell ellenőriznünk, hogy ez a hiba egy valós-e, hogy a nem cseng a csengő, vagy nincs csengő a kerékpáron, miközben markolat csengő van a kerékpáron, csak nem vette észre az ügyfél. Tehát rengeteget kell átkategorizálnunk, ellenőriznünk. És valahol egyébként én, amit, amit ebbe a service managementbe látok, mint jövőbe, ott távolban, vagy legalábbis remélek, hogy meg tudunk csinálni, hogy a, egymással a szoftver, a, a, mármint a Nextbike szoftver, a Zsira és a kis karbantartóknak a kezében lévő, mondjuk általunk fejlesztett, nagyon fapados, egyszerű applikáció oda-vissza tudjon kommunikálni. Tehát szegény dispatcher, aki itt a kettő köztül és átfordítja ezeket a hibájegyeket az utcán értékes információkra, amit az utcai karbantartók egy telefonon nyomkodnak, ez a szerencsétlen dispatcher én kevesebbet dolgozzak majd, hanem az egész rendszer automatikusan az apik egymásra hatva tudja működni. Ez az én álmom, és ez lesz valahol így a jövő. E felé kell menjünk, mert sokkal hatékonyabban tudnánk ellátni ezt az egész feladatot, hogyha ezek így összhangban lennek a zsirába. Most én látom ezt a, ezt a, ezt a lehetőséget. Mint mondtam, volt a bika, a biciklis karbantartók a hiba jegykezelő rendszere, zsirával összehasonlítva, pont ez a, a legjobban tetsző dolog nekem a zsirában, ez a, ez a fajta rugalmasság, és hogy igazándiból a developerek és a, a metainfes programozók nélkül is képesek leszünk magunkra alakítani ezt, úgyhogy lassan a terméket annyira magunkra alakítjuk, hogy már nem is lesz szükség a metainfra. Innentől kezdve önállóan hogy fogunk járni, és egy új hiba egy kezülő rendszerre előállunk, és abból fogunk. Hagyjuk ezt az egész bubit más, másokra. Tehát a Bikában, ami a Molbubi 1.0-ban volt a hiba egy kezelő rendszerünk, ott ez a front-end, back-end rendszer, ez egy kicsit olyan nyögvenyelősebb volt, hogy a Évek alatt az igények rohamosan változtak, mire egy változtatást így végig tudtunk vinni, addigra már az nem is volt valid, és már igazándiból már vissza is vonhattuk a dolgot. Ott is lehetett szűrni, különböző táblázatokat készíteni, kimutatásokat, de ez sem ment nekem, mint kerékpáros kormányt fogó kezű egyszerű kerékpár versenyzőnek, hanem itt is nagy segítségre volt szükségem. Ugyanígy, tehát a rugalmasság az egésznek, ahogy magunkra tudtuk szapni, ez, ez nem volt olyan, olyan nagyon egyszerű, hogyha ott a fejlesztő egy kicsit megbetegedett, mondjuk begyulladt az ujja, és nem tudta nyomkodni a gombokat, akkor volt egy hétig állt egy projekt. Én majd megőrültem tényleg addig, cetlikre írogattam kb. a dolgokat. Tehát nem volt olyan szuper laza, de aztán jött a zsira. <gül> Tehát zsirában egyből látszott, hogy nem igazándiból ránk gyártották ezt, de ez egy olyan felület volt, amiben nagyon szépen bele tudtuk képzelni a mi dolgainkat, és bele is tudtuk aztán vinni. Tehát, hogy az összes ilyen finomságot egyszerűbb volt beállítani, hogy például egy óra 30 perc múlva az állomás hiba egy nyíljon meg, amit most egyébként kezdetben Mátyás segítségével kellett ezt csinálni, de most a kis IT-s kollégáink már nagyszerűen olyanokat be tudnak állítani, hogy például képzeljétek el, hogy most ö, a üres állomás hiba egyet nagy alkutozások során, ö, hát nyilván így lehet egy rendszert jól üzemeltetni, és így lesz mindenkinek kifizetődő, nekünk pedig működőképes az dolog, hogy például az éjszakai üres állomás esel át, most sikerült elérni, hogy így akkor ne számolja a rendszer, mivel akkor bérlés sincs. Tehát hagyjon nekünk időt arra, hogy éjszaka, amikor már tényleg leállnak a bérlések, éjjel háromkor azt mondom, hogy 23 bérlés történik a városba, még mondjuk a csúcsidőben 710 egy óra alatt. Tehát amikor éjjel erre időnk van, és meg tudjuk csinálni, szépen lerendezni a várost, most sikerült elérni, hogy ott felfüggesztődjön ez a retteltes máluszbüntetés, ami nagyon nyomaszt minket. Ezt például már Mátyás nélküled állítottuk be, 
nem tudom, hogy meddig lesz itt neked még szerepet, hogyha mi it is ilyen vagányú csinálják. Na ezek például olyan szuper dolgok, hogy, hogyha eldönt ö, ö, a mi cégünk és a BKK hosszas egyeztetések után valamit, akkor az akár másnap délelőttől tud működni. És én úgy látom, hogy, hogy nem tudom, hogy a mi it is mit, mit szólnak hozzá, de lehet, hogy ezt akár majd én is egy fél éven belül betom állítani akkor ők is vehetnek. Úgyhogy ez, ezt nagyon bírom a dologból, hogy nagyon gyorsan lehet reagálni ezekre a változásokra. Illetve, amit már említettem, hogy nekem a nagy álmom, hogy a zsirába befolyó hibajegyek, tiketek átkerüljenek úgy az utcai karbantartókhoz, hogy ne legyen közte semmi. Tehát magyarul, mint egy ön, önnön maga vezérelhetni az egész rendszert, és azért azt meg kell értsétek, hogy kint pedig végképp nem programozók dolgoznak az utcán, és szakadó esőben is egy bazi nagy telefonon egy halál egyszerű appal kéne, hogy működjön ez, és ezt marha jól össze lehet majd hangolni, remélem. Ha nem, akkor majd nézzünk valami más hiba egykezelő rendszert. És itt gyere föl, Mátyás Léci, segíts nekem, mert itt az én tudományom véget ér, most benézünk a motorháztető alá, hogy mondtad ezt, ez nekem nagyon tetszett, hogy milyen lóerők és milyen hegesztések vannak ott benn, hogyan sikerült ezt a két rendszert összehangolni a Mátyásnak. Átadom egy kicsit a szót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye MetaInf-től tanácsadóként én dolgoztam sokat a közbringa csapatával, ez a Csepel csapatával, és erről hadd mondjuk most akkor pár szót, hogy Tulajdonképpen egy alap Zsira Service Management bevezetésnél, mivel volt ez ilyen, ilyen ö, ö, tanácsadóként egyel komplexebb, bonyultabb, izgalmasabb projekt. Ö, az első terület az, hogy ugye Bupa is említett, ez a, a beérkező hibajegyek error reportoknak a földolgozása. Ezt ugye nekünk a, a, láttátok a képet az applikációról, ahol a felhasználók beküldik például a hibajegyet. Ez e-mailben érkezik a Zsira fele, felé, egy ilyen jól struktúrált adat ö, formában, amit utána az e-mail this issue kiegészítővel dolgozunk föl, hogy az pontosan milyen kategóriába kerül, és akkor ennek megfelelően ugye a zsirának a mindenféle paramétereit ö, automatikusan kitölti a rendszer. Itt egyébként, aki ezt ért egy ilyen 40-50 regex ö, expression, ami ezt az egészet így ö, kezeli, és akkor erre még az olyan komplexebb dolgok, amit ugye a Yeti nem tudott megoldani, tehát ilyen egyéb ö, logikák, az pedig még ilyen Zsira Automation-nel támogattuk meg egy kicsit. A második ilyen terület az az API monitorozás. Ugyan egyrészt a Nextbike API-t ö, hívja meg rendszeresen 5 percenként a, a rendszer. Ezt a Script Runner Cloud, ö, Cloud Code végzi ezt a, ezt a monitorozást, és annak alapján, hogy egyrészt a Nextbike API rendszerbe milyen adatok vannak az állomásokról, illetve a kerékpárokról, illetve ezt összeveti azzal is, hogy a zsirán belül milyen jegyek vannak, és hogy annak, annak milyen adatai vannak, melyik, ami eselás értő. Ez alapján gyakorlatilag automatikusan létrehozza, frissít, illetve lezárja a, a hiba jegyeket a, a zsír rendszerben, és miután ez megtörtént, utána még van lehetőség arra, hogy, hogy kézzel is fölülbíráljuk, hogyha valamit mégis elnézett a rendszer, vagy valami ilyesmi. És akkor a harmadik terület, ami még egy ilyen elég komoly kiegészítése volt ennek az alap zsirának, az pedig a, a havi SLA riportoknak az exportja, mert itt ugye olyan riportokról volt szó, ami már messze túlmutat azon, hogy, hogy hány egy pontosan hogyan sértette az SLA-kat, hanem itt egy nagyon egyedi feltételeknek a megfelelőségét kellett vizsgálni, és ezt egy exporter addon segítségével végeztük, ami gyakorlatilag minden hónapban, hát átlagosan ilyen pár ezer isúnak a adatait így összefésüli, és akkor mindenféle gyönyörű Excel függvényekkel kirajzolja, hogy mennyi málusz keletkezett abban a hónapban. Úgyhogy körülbelül ez a három fő ilyen témakör, ami, ami egy kicsit tényleg túlmutat az alap Zsira Service Managementen, és akkor csak egy ábra arról, hogy, hogy a, a Zsira Automation az tényleg elég masszívan jelen van ebben a, ebben a projektben, az az, hogy itt a ábrán, amit láttok, hogy fönt a kék vonal, ami egy olyan napi 10-14 ezer futás jelent, az, hogy hányszor indult el egy-egy automatizációs folyamat a rendszerben, és ebből 2000, ami tényleg csinált is valamit, tehát amikor olyan feltételek voltak, hogy valami művelet megvalósult. Tehát, hogy tényleg itt eléggé komolyan dolgoznak az automatizációs szabályok, 
És ami én nekem egy nagyon nagy öröm így az egész projekt kapcsán, hogy, hogy ennek már tényleg egyre nagyobb részét ezeknek a szabályoknak maga Csepel írja, illetve ugyanez igaz az apizásra is, hogy most már azt hiszem, hogy sokkal több sor kód született a Csepel által, mint amit annó mi készítettünk. Úgyhogy, úgyhogy ezt különösen egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan tud elindulni egy bevezetés, és akkor utána gyakorlatilag az ügyfél teljesen vagy nagyon nagy részben már saját maga át tudja venni a rendszernek az üzemeltetését, fejlesztését, illetve koordinálását. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is a figyelmet. It's a beginning, a beautiful friendship. <laughs> Köszönjük szépen. Még van egy gyönyörű zárókép. Bicajozzatok és bubizzatok, mi pedig a hiba egyeket kezeljük, és fizetjük a máluszt. <laughs> Köszönjük szépen. Köszönjük.